வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடித்தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் செடி கொடிகளில் வரும் பயங்கரமான பூச்சிகளை பற்றியும் அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்பது பற்றியும் விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் யூஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கத்திரி செடியில் வர மிகப்பெரிய ஆபத்து அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் இதை ஒரு கத்திரி செடியை வந்து தாக்கிற ஆபத்தான பூச்சை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பூச்சி என்ன ஒன்று நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிடாதுங்க வீடியோவை இது உங்கள் கத்திரி செடிக்கும் வரலாம் இது வந்ததுன்னா கத்திரி செடியே வந்து பட்டு போயிடும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஞ்சரஸான பூச்சி தான் சரி என்ன பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வந்து செதில் பூச்சி இங்கிலீஷில் வந்து ஸ்கேல் இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது நம்ம மாடி தோட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது விவசாயிகளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த பூச்சி எப்படி இருக்கும் இது என்னென்னலாம் பண்ணும் இதை கட்டுப்படுத்துறது எப்படி இது வராமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு புரியும் சரி செதில் பூச்சி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து கத்திரி பயிரை மட்டும் தாக்காது தென்னம் தென்னை பனை மூங்கில் கரும்பு கத்திரி இதில் தான் வந்து அதிகமாக தாக்கும் மற்ற பயிர்களையும் தாக்கும் இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ கத்திரி செடியை பார்த்தீங்கனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த இது வந்து செதில் பூச்சின்றதுனால இது அந்த ஸ்டெம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அதில் தான் வந்து இது இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டெம்மை பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஒரு மாதிரி பாருங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுதா இதுதான் வந்து செதில் பூச்சி தாக்கப்பட்ட ஸ்டெம்மு இதே நல்ல ஸ்டெம்மு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கனாக்கா இது வந்து நல்ல ஸ்டெம்மு இதில் வந்து பூச்சி தாக்குதல் இல்லை அப்படியே இதை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்படி இருந்ததுனாலே உங்களுக்கு செதில் பூச்சி இருக்கிறதா அர்த்தம் இது என்ன பண்ணுன்னாக்கா செதில் செதிலாக இருக்கும் அதனால தான் இது செதில் பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போவே நம்ம பார்த்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணால் ஓகே அதிகமாகிடுச்சின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது செடியை தான் பிடிங்கி போடணும் இது தாக்கப்பட்ட செடி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு சின்ன செடி கத்திரி செடி இருக்குது பாருங்கள் இது தாக்கப்பட்ட செடி தான் இது இருங்க நான் தெளிவாக காட்டுறேன் பாருங்க செடியை வந்து இறந்து போச்சு பாருங்க சின்ன செடி இது ஓகேங்களா ஓகே நம்ம அது தாக்கப்பட்ட செடியை பார்த்தாச்சு இது செ இந்த பூச்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இது வந்து இலைக்கு அடியில் தான் வந்து முட்டை வைக்கும் இதோடைய இளம் பூச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா மெழுகு போல் வந்து இந்த மாதிரி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அடுத்தது வளர்ச்சியடைந்த பூச்சி வந்து சிவப்பு நிறத்தில் இந்த உருண்டையாக இது மேலே வந்து இது கவசம் மாதிரி ஒரு செதில் மாதிரி இருக்கும் அது அதனால தான் செதில் பூச்சின்னு சொல்கிறாங்க இது உரைக்குள்ளாரே இது வந்து இதோடைய வாழ்க்கையை கழிச்சிடும் பெண் பூச்சிகள் ஆண் பூச்சிகள் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ரெக்கம் மட்டும் முளைச்சி போவோம் ஆனால் பெண் பூச்சிகள்லாம் இதோடைய உரை இந்த உரை இருக்குது பார்த்திங்களா அது உள்ளாரே இருந்துடும் ஆண் பூச்சி இனப்பெருக்கத்துக்கு மட்டும்தான் மற்றபடி வேறு எதுவும் பண்ணாது பெண் பூச்சிகள் தான் வந்து இந்த சாரை ஃபுல்லாக உறிஞ்சி இந்த தண்டில் இருக்கிற சாரை புரிஞ்சு இந்த இலையை இந்த செடியை வந்து சாகடிச்சிடும் இதுதான் இதனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு இப்போ இந்த பூச்சி நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்களா இங் இங்கே நான் இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அதுலேருந்து ஒரு மஞ்சள் கலரில் ஒரு திரவம் மாதிரி வரும் பாருங்கள் பாருங்கள் இருங்க வந்தா ஆ இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் வருது பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த பூச்சி இந்த மஞ்சள் கலர் திரவம் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இது தான் சரிங்க இந்த பூச்சி வந்துடுச்சிங்க எப்படிங்க அதை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விவசாயிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு வந்து வேப்பம் கொட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்துக்கணும் வேப்பம் கொட்டை ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கிட்டு அது கூட வசம்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பல் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் இல்லைன்னா கெட்டி வந்து ஒன்று 
இது எல்லாத்தையுமே வந்து அரைச்சி நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா அந்த அதாவது அதை வந்து ஒரு பசை மாதிரி அரைச்சிக்கணும் தண்ணியில் கலக்காமல் பசை மாதிரி அரைச்சிக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா இந்த ப்ரஷ்ஷு ஒன்று எடுத்து இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ரெஷ்ஷால் இது பண்ணி விடணும் தடை விடணும் அப்படி தடை விட்டிங்கனாக்கா இந்த பூச்சி எல்லாமே வந்து இறந்துடும் இது ஃபுல்லாக ஸ்டெம்மு ஃபுல்லாக எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பரவுற மாதிரி நம்ம இதை வந்து ப்ரெஷ்ஷால் இது பண்ணி விடணும் இதுதான் வந்து இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் ஸோ இது வராமல் எப்படி பண்ணலான்னா அதுதான் நம்ம கிட்ட நம்ம பேசிக்காக பண்ணுற வேப்ப எண்ணெய் வேப்ப எண்ணெய் நம்ம ஸ்டெம்மு ஃபுல்லாக வர மாதிரி ஃபுல்லாக படுற மாதிரி தெளிச்சுட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த பூச்சிகள் வந்து வராது நான் வந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து எப்படி சரி பண்ணுறதுன்றத வந்து சொல்லியிருக்கேன் அதை பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சரியாகிடும் ரொம்ப அதிகமாக வந்துடுச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்துடுச்சு எக்ஸ்ட்ரீம் இதெல்லாம் வந்து நான் பிடுங்கி போட போகிறேன் இந்த கத்திரி செடியாக இது வந்து மற்ற செடிகளுக்கும் வந்து பரவும் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக வந்துடுச்சுன்னா பிடுங்கி போட்டுருங்க இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி சின்ன கத்திரி செடியிலே நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெம்மை அடிக்கடி நம்ம நோட் பண்ணணும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி வருதான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஒரு தெரியாது வர்றது அதனால் நீங்கள் எல்லா செடி கத்திரி செடி அப்புறம் வந்து இந்த மரவள்ளி இந்த மாதிரி கரும்பு இதில் எல்லாத்துலேயுமே வரும் நீங்கள் செம்பருத்தியில் கூட வரும் அதனால் நீங்கள் ஸ்டெம்மை வந்து நல்லா பார்த்துட்டே வாங்க இப்போ நான் காட்டின மாதிரி இல்லாத அளவுக்கு இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துங்க அப்படி இருந்ததுனாக்கா உடனே நான் சொன்ன அந்த பேஸ்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் கையில் வந்து க்ளவுஸ் போட்டுக்குங்க ரொம்ப வந்து கையெல்லாம் எரிச்சல் ஆகிடும் அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிடும் ஓகே செதில் பூச்சினால் என்ன அது எப்படி கட்டுப்படுத்துது அது வராமல் எப்படி தடுக்கலான்றதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன் உங்கள் மாடி தோட்டத்தில் இது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதனால் இதை வந்து அதிக கேர் எடுத்து பாருங்கள் ஏன்னா செடியை வந்து இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதை பாருங்கள் இது இறந்து போச்சு இது மற்ற செடிகளுக்கும் பரவாத அளவுக்கு இந்த இந்த செடி நான் இப்போ பிடுங்கி போட்டுற போகிறேன் பிடுங்கி எரிச்சிடுங்க ஓகேங்களா ஓகே விவர்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க மறக்காமல் சேனலை வந்து சப்ளை பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்